Hey movies! Again, it's Arisha, your hashtag on the mornings and welcome back to another episode of my vlog! So for today's video, sobrang dami nagre-request nito pa ulit-ulit. Alam nyo ba, every time na may nagko-comment about dito, eh medyo nilalayo ko yung topic or di kaya sinasabi ko, sige soon. Kasi I am not the typical person na nakikipag-usap sa mga itong bagay. And yes, nabasa nyo na sa title nito, I'm gonna be talking about flight attendant salary. Hindi ito yung exact salary na sinasweldo ko kasi nag-research din ako about dito and at the same time, um, gusto kong sabihin sa inyo na average ito. Kung baga, ito yung kadalasang sinasahod ng mga flight attendant but not specifically me kasi sabi ko naman din sa inyo na iba't ibang airlines, ibig sabihin may iba't ibang benefits, may iba't ibang perks at iba-iba rin yung pasahod niyan. So, ayun na, ito yung general na na-research ko sa Google at the same time. So, medyo in-incorporate ko rin yung sa amin. Pero, technically, ayun, So, hopefully, makaya ko to. Ayun lang. So, if you wanna know kung magkano ba yung sinasahad ng isang flight attendant, please do keep on watching. Ayun nga. Kinakaban pa rin akong i-topic to sa vlog. Kasi, ayoko lang. Actually, ayoko talaga pinag-uusapan yung sahod ng isang tao. Kasi, syempre, privacy nila yun. Parang pride nila yun as a person, as a professional. Syempre, after nilang makapag-aral ng 4 years, eto na sumasahod na sila and it's para sa akin it's very confidential para tanungin mo siya and isa sa mga tinuro ng teacher ko ng college ko wag na wag ka daw magtatanong ng sahod ng isang tao ng isang professional o ng isang nagtatrabaho kasi parang nakakabastos daw yun I don't know ha pero ako dahil nga ready naman akong pag-usapan to ngayon sa wakas nakagather na ako ng lakas pero sabi ko nga sa inyo disclaimer hindi ito yung exact sahod ko kumbaga nagbibigay lang ako ng average digits na sinasahod ng isang flight attendant. But before anything else, gusto ko lang bigyan ng credit yung isang FA vlogger din na napanood ko. Dahil sa kanya, gusto ko rin siyang i-vlog. And gagayahin ko yung parang template niya. Yun, magbibigyan ko ng credit sa kanya. Kasi first sa vlog niya, eh, diniscuss niya muna yung mga terms na gagamitin para mas maintindihan niyo lalo kung, ano, kung paano ba kami sinasahudan o paano ba kami sahudan ng isang airline. So, that's it. This is it. And ito, may mga sasabihin din ako dito sa vlog na to na mga kinds of payments na wala naman sa Cebu Pacific pero sa ibang airline meron. So, depende pa rin yan. So, ibig sabihin, I'm not talking about Cebu Pacific alone but I'm talking about airlines in general kung magkano ba yung sinasahod nila. So, tara! So, ano mo kaya ko? So, naglista rin ako. May kodigo ako syempre dito. So, first is, ba sinasabi ko sa inyo, meron tayong tinatawag na cabin crew. In, cabin crew, meron tayong tinatawag na LCCD or Lead Cabin Crew Domestic at meron din tayong tinatawag na LCCI or Lead Cabin Crew International. For the information of everybody, ang cabin, yung normal na cabin crew at LCCD, eh same lang po ang tinatanggap niya na sweldo. Nagkakaiba lang sila sa basic pay kasi syempre yung basic pay, kapag naging regular ka, ibig sabihin, mas tumaas na yung sahod mo. At kapag LCCI ka naman, iba naman yung bayad mo compared sa LCCD at cabin crew kasi ibig sabihin, mataas na yung position mo niyan, ikaw na yung nag-lead cabin crew sa mga international flights. So, ayun. So, binabayaran kami based sa first is basic salary. So, ito yung tinatawag natin na pag empleyado ka, ito yung sinasweldo mo araw-araw, yung monthly salary mo. Pero unlike sa inyo, for example, sa mga company kami, may lipad kami, naka-home standby man kami, o kung naka-airport standby, it doesn't matter, hindi nababawasan yung basic salary namin. Kompleto yan every month. So, yun yung meron kaming basic pay. Next is may tinatawag kami na fraud pay. Palagi nyo kami tinatanong kung magkano yung sinasahod ng isang flight attendant. Pag sinabi kasi nating basic pay, may, sobrang baba lang ng basic pay namin. Kung baga, basta sobrang baba, hindi siya nakakabuhay ng isang tao sa isang buwan. Pero, pag itong fraud pay o productivity pay naman yung pinag-uusapan natin, dito naman talaga masasabi kong competitive na ang sweldo ng isang FA. Kasi, ito talaga yung sobrang masasabi kong pwedeng makipagsabayan na sweldo sa kahit anong profession. So, ito ang fraud pay naman, ito yung per hour namin sa aeroplano o yung flying hours namin. Ibig sabihin, ito yung oras na lumilipad kami sa himpapawid. So, yan. Pero, take note ha, hindi kasama sa prod pay yung nasa lupa pa lang kayo or naghihintay kayo ng mga ganto-ganto ganyan. And take note, kung akala nyo kayo lang po yung nagre-reklamo every time na nadedelay ang aeroplano, no, hindi po kayo lang. Dahil kami din. First is, hindi rin po kami bayad kapag delayed. 
ibig sabihin na nun, wala din kami nakukuha pag-delay. So, naiinis din kami kapag nade-delay. So, sana huwag niyo pong pagalitan yung mga flight attendants kasi hindi po namin hawak yung paglipad ng aeroplano. Kung magayong broad pay, yun lang yung oras na inililipad natin sa aeroplano. And then, the next one is tinatawag natin na allowances. Yung allowances, that includes yung everyday na transportation allowance mo. Yun, meron din kami kasi, di ba, alam nyo naman, pag flight attendant ka, bawal na bawal kang sumakay ng jeep, bawal na bawal kang sumakay ng kahit anong parang pang-commute na nakikita or na-expose yung uniform mo as a flight attendant. Kung gusto mong sakyan lahat yun, ibig sabihin, kailangan mo pang magbihis. So, technically, yung pwede lang sa amin, Grab, Uber, o di kaya private na mga sasakyan, yun lang. So, meron kami yung transportation allowance. Next is, naikwento ko na rin sa inyo yung tinatawag natin na airport standby at home standby. Pag airport standby ka o home standby ka, syempre, meron din yung mga karagdagang mga bayad. Maliban pa sa basic pay mo. So, yung basic pay mo, yun yung everyday na kinakita mo. Pero pag na home standby, pag wala kang lipad, it's either home standby ka or airport standby. So, meron din per hour yan. Sabi ko sa inyo, yung maximum na per hour na isang standby ay 6 hours. 6 hours yung mababayaran sa'yo kapag standby ka. Pero, Pero kapag yung standby mo and upgrade sa ibang lipad, sa isang lipad, ibig sabihin, yung magiging pay mo, eh kagaya na ng broad pay. So, mas masaya yon kasi mas maraming lipad, mas maraming pera. Next, isa rin to sa mga alam ko, meron na rin kayong kahit papano, mga tawag nito, mga haka-haka about dito. But yes, ang sagot ko doon, pagdating naman sa komisyon. Alam niyo naman, di ba, nagtitinda kami sa aeroplano, lalo na kapag nagsiservice na yung may mga, may mga merchandise ni Cebu Pacific, mga pagkain, ayan. Kapag mataas yung So, pagbentahan namin o kapag na-reach namin yung kota namin sa isang flight, ibig sabihin meron kaming komisyon na matatanggap. So, hindi ko na sasabihin kung how much. Pero mamaya, titignan natin kung matatali ko siya isa-isa. So, actually, marami pa namang pwedeng rason kung paano kakikita as flight attendant. Meron pa yung kukunin ka nilang model sa mga print ad or anything nila. Pero ito, yung sasabihin ko lang sa inyo na sweldo is yung every month na sweldo natin may ganap man o wala. So, gaya nga nang sabi ko, dahil nasabi ko na lahat sa inyo ng mga kailangan nyo malaman, ngayon, ay eh, pupunta na tayo sa mga digits mismo ng sweldo ng isang flight attendant. So, first, balikan natin ang basic pay. So, sa basic pay, sabi ko sa inyo, hindi ganun kataas yung basic pay namin kasi wala lang, sa lipad talaga kami umaasa. So, yung kinikita ng isang flight attendant, ito yung average na kinikita ng isang flight attendant sa kanyang basic pay sa isang buwan, eh, 21,000 pesos. So, ilagay natin dyan. May lipad o wala, makukuha namin yung 20,000 pesos na yan. Standby man kami o hindi. Makukuha namin yung 21,000 pesos na yan. Next is sa prod pay. Sabi ko sa inyo, sa prod pay, per hour yung binabayad sa amin yan. And for the information of everybody, sa isang buwan, ang maximum lang na pwedeng ilipad ng isang flight attendant base sa rule na binigay ng kaapo ng Civil Aviation Authority of the Philippines is 100 hours lang per month at 1,000 hours lang per year. So, not necessarily na dapat 100 hours ka every month, pero yun yung maximum. So, basically, kapag dinivide mo yung 1,000 per year na dapat na ilipad mo lang na oras, eh, sa isang year, magkaka-average ka ng mga 83 to 84 hours lang dapat ang nililipad mo every buwan para ma-divide ma mo siya ng equal. So, ang per hour naman sa lipad namin ay nagkakahalaga ng... Hindi ito ha, hindi ito specifically na Cebu Pacific. Average na to na nakita ko lang sa internet. So, kinikita namin specifically ay 400 pesos per hour. So, sabihin na natin na pag 400 pesos, i-times 100 mo siya sa isang buwan. 400 times 100, eh may kinikita kaming 40,000 pesos sa lipad alone yun. Ibig sabihin, hindi pa kasali yung basic pay nun. So, yun lang yun. Next is allowances. Sa allowances namin, ito yung per sign-in naman. Kung papasok ka sa... Magta-time in ka or magta-sign in ka yung may thumb na... Hindi ko alam, test or something, ganun. Basta yun yung tawag nun. Eh, meron kang allowance na back and forth na pamasahe. So, monthly, yung binibigay sa amin, depende sa sign-in mo, is mga nasa 3,500 to 4,000 pesos. So, i-average na natin siya ng 4,000 4, pesos para maging maximum. So, ayun na, meron na tayong mga equal dyan. Wait lang, kailangan ko siyang tandaan kasi hindi ko pala siya nakalkyo. Next is yung tinatawag natin na airport standby o home standby. So, sa isang araw, 
meron kang kinikita na 6 hours at ang per hour namin dyan is 50 pesos. So, 50 times 6 hours, ilan? 50 pesos per hour ang, kinakita, ang kinikita namin home standby ka man o airport standby. Para sa akin, pag home standby ka, wala namang problema yon Kasi wala kang gagastuhin, ibig sabihin, hindi ka mag-makeup and all. And nasa bahay ka lang, naghihintay ka ng tawag. Pero pag airport standby ka, medyo mahirap. Kasi pagdating mo sa airport, ang dami-dami mong kalaban na pagkain. So, basta sabihin na natin 6 hours. So, meron kaming mga nasa 300 pesos isang araw. So, sabihin natin sa isang buwan, meron kaming tatlong standby. Sabihin natin, tatlong standby. So, 300 times 300 times 3 is equals to 900 pesos. So, meron kaming 900 pesos sa standby. Next is ang commission. Ito kasing commission, paiba-iba to. Minsan, sobrang baba ng commission mo. 100 plus lang. Pero minsan, nakakatanggap ka din talaga ng mataas na, na commission. Depende sa sipag mong magbenta sa taas sa loob ng aeroplano and this is one way of your airline saying na kahit pa paano, pag pinaghirapan mo, may makukuha ka. And I'm so happy dahil sa Cebu Pacific, yes, meron din kaming komisyon na natatanggap at nag-range yung komisyon sa na yun na sa mga, sabi natin, 700 to 25. Depende talaga sa sobrang sipag mo. Lalo na pag international flights, huwag kayong mag-alala kasi pag international flights, marami namang bumibili. So, i-range natin siya ng mga nasa um, 1.5 na lang. And hindi ko pa sinali dito yung mga extra payment. Like for example, meron kang matatanggap na bonus. Kasi pag ikaw yung highest na may ni Blinenta sa buong buwan, binibigyan ka pa ni, ni airline ng karagdagang bonus. Pag perfect attendance ka, meron din yan. Kapag kinukuha ka nilang print ad model or model sa mga videos nila, meron din yan. Pero hindi ko na isasali. So technically, ito lang yung buong... Um, buong kinikita ng isang flight attendant. Ulitin ko, hindi lang to sa Cebu Pacific, ha. Niresearch ko to as a general sa mga flight attendants. And at the same time, pag nagli-layover ka, maraming nagtatanong sa akin kung magkano ba yung ginagastos or anything. Sa pagiging, sa pagli-layover kasi ako, technically, hindi ako gumagastos ng kahit ano kasi nagtitipid ako. Tsaka usually, yung mga napupuntahan kong bansa, ipaulit-ulit na lang. So, parang ganun. Sa amin kasi, parang nung una namin, talaga, hindi pa kami nakapag-layover, binigyan ng God kami na Cebu Pacific ng $150 para sa aming layover. So, i-add ko na rin siya. Ayun na, i-add natin siya lahat from basic pay to allowances and all. Ito na yung kinikita. So, meron kinikita ang isang flight attendant ng mahigit kumulang na 74400 per month. Again, disclaimer, hindi to siya exactly na nasa airline ko. Ito lang yung general na na-research ko sa lahat na ng mga websites na napuntahan ko. May be sa amin na airline or sa ibang airlines. Pero ayun, Hopefully, mas na-inspire ko kayo maging flight attendant. Hopefully, may nakapulutan kayo ng aral. Kung tatanungin niyo ako kung maliit ba para sa akin tong sweldo na to, well, as for me, hindi. Kasi para sa akin, kagaya ko, competitive siya na sweldo. Kahit pa i-equate mo pa siya sa mga manager or anything, para na rin kasing managerial position. Yung sweldo namin, as long as dapat masipag kang lumipad. And, ayun lang. Pero kahit masipag kang lumipad, you should always remember to have enough sleep, have enough rest. Kasi yun yung parin yung magiging number one na puhunan mo. Pagdating sa mga lipad. So, hopefully, ayun, guys, naikwento ko na sa inyo kung magkano yung sweldo ng isang flight attendant. Again, do not quote me for this. Kasi hindi ito yung exact na sinasweldo ko, pero malapit na dyan yung sinasahod ko kasi masipag akong lumipad eh. Hehehe. <laughs> Once again, thank you so much, movies. Ayun. And, wala na kayo pong masabi. Talagang naloka lang ako sa topic namin. Sa topic natin ngayon kasi sabi ko nga, ba hindi ako comfortable. Pero, para sa inyo, sige, pag-usapan natin lahat ng mga gusto nyong pag-usapan. And at the same time, hopefully, may nakapulutan kayo ng aral. And kung gusto nyo maging part ng growing family natin, yung link ng ating Facebook group ay ilalagay ko down description below. Please, sumali kayo. Nakikipag-usap ako doon. Doon ako nagpo-post or nag a ng mga ideas para sa mga next Eva vlog ko and also sa mga Q&A vlogs ko. Doon ako naghahanap ng mga questions. Once again, thank you so much. At may mga social media accounts ako. Please don't forget to follow me, add, subscribe, or anything. And dahil nandito na rin kayo sa sa aking YouTube channel, might as well subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the bell button below para ma-notify kayo whenever I upload the video. Once again, movies, thank you so much. This is Arisha, your hashtag in the morning saying being different is okay. Bye!